ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಕಡುಬನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಆ ಥರ ಕಾಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾವ್ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾವ್ ಡೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಸ್ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೂ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಡ್ಬೊಳಗಡೆ ಹೂರಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರನೂ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಡುಬು ಇದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೇಳು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಇದು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಹೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೂರಣ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಹೂರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಕುದಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈಗ ಈ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನುಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕುದಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಳ
ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೂರಣ ತುಂಬುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಥರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಷ್ಟು ಈ ಕಡುಬು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಲಿನ ಪದರ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಮೌಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೂರಣವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಸೇರಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮೌಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗಿರಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಾಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಹೂರಣ ತುಂಬಿ ಮೌಲ್ಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಕಡುಬು ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದೇ ಥರ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಕಡುಬು ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೀಮರ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಳೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಳೆ ಇದೆ ನಾನು ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಕಡುಬನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಈಗ ಈ ಸ್ಟೀಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕಡುಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡುಬು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸುಳಿ ಕಡುಬು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಕಡುಬು ತೆಗೆದು ಸ್ಟೀಮರಿಂದ ತೆಗೆದು ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿರೋ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಬರಿತ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿ ಕಡುಬು ಸುಳಿ ಕಡುಬು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸುಳಿ ಕಡುಬು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಡುಬನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸವಿಯಿರಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲ